عرض سلام و تسلیت خدمت مردم قیور ایران به ویژه مردم کردستان و بلوچستان توی این ویدیو درباره انقلاب و استقلال هند از بریتانیا صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید استقلال هند در سال 1947 از بریتانیا رخ داد اما این استقلال و انقلاب یک شبه نبود و یک عقبه رو پشت خودش داشت هند از سال 1800 تحت مستعمره بریتانیا قرار داشت و مثل همه کشورهایی که تحت استعمار بودن هندیان هم ظلم بسیار زیادی بهشون می شد. تا اینکه اولین شورش اونها در برابر این ظلم توی سال 1857 رخ داد این قیاب در نهایت با شکست مواجه شد اما زمین ساز اعتراضات بعدی و در نهایت انقلاب هند در سال 1947 بود. داستان از جای شروع میشه که کمپانی هند شرقی به طور کامل هند رو در دست خودش گرفته بود و برای محافظت از اموال خودش شروع به استخدام سربازان هندی کرد. اما بین سربازهای هندی و سفیدپوست اختلاف بسیار زیادی قائل می شد و دستموز اونها متفاوت بود. همچنین کمپانی هند شرقی به صورت مخفیانه شروع به ترویج مسیحیت و از بین بردن آین هندو کرده بود. جرقه نهایی این اعتراض در استفاده از چربی خوک و گاف در فشنگ ها زده شد. داستان از این قرار بود که فشنگ هایی که تولید می شد در کمپانی هند شرقی داره چربی خوک و گاو بود و سربازا برای این که بخوان اون فشنگ ها رو داخل اسلحه قرار بدن قبلش باید یک قسمتی از فشنگ رو با دندون گاز می گرفتن به این معنی که چربی خوک و گاو وارد دهن اونها می شد سربازان هندی هندو و مسلمان بودند خوردن گوشت گاو برای هندوها حرامه و خوردن گوشت خوک برای مسلمونا و در نتیجه خشم هندوها و مسلمونا رو برانگیخت یکی از سربازان هندی به نام مانگال پاندی از مافوق بریتانیایی خودش سرپیچی میکنه و به سربازان بریتانیایی حمله میکنه او در نهایت دستگیر و اعدام میشه و اعدام اون زمینه شورش میشه اما مشکلی که وجود داشت این بود که همه قبایل هندی و ادیان متفاوت با این شورش همراه نبودن و خیلی از قبایل و ادیان خودشون رو وامدار حکومت بریتانیا میدونستن خیلی از اقوام هم مثل مسلمون ها نمیتوخواستن که تحت حکومت بهادر دوم که یک پادشاه مغولی بود قرار بگیرن تو اون زمان بهادر شاه دوم وارث تاج و تخت هند بود اما عملا منصبش نمایشی بود و کل قدرت دست کمپانی هند شرقی بود شورشیان پیش بهادر شاه دوم رفتن و از اون خواستن که تاج و تخت رو دست بگیره بهادر دوم با اکراه اون رو پذیرفت تمام مسیحیان چه هندی و چه بریتانیایی کشته شدن و دهلی دست شورشی ها افتاد سرلشگر هیو ویلر با هزار نفر از افراد خودش در حال خروج از دهلی بود که ناناساهب رئیس شورشیان با خودعی او رو به رگبار بست 120 زن کودک و غیر نظامی کشته شدن که بریتانیایی ها رو بسیار عصبانی کرد و بریتانیایی ها هم در جواب هر شورشی رو که دستگیر کرده بودن اعدام کردن به این دوره دوره باد شیطان یا دویزویند گفته میشه صدها غیر نظامی توسط سربازهای بریتانیا کشته شدند این شورش در نهایت توی سال 1858 با شکست مواجه شد اما زمین ساز این بود که هند از دست کمپانی هند شرقی خارج بشه و به دست خود بریتانیا بیفته کمپانی هند شرقی در حال قدرت گرفتن بود و مایه نگرانی خود بریتانیا بود از طرف دیگه ملکه ویکتوریا قول همکاری رو داد دخالت مسیحیان توی آداب و رسوم هند متوقف شد ترویج مسیحیت متوقف شد حقوق شاهزادگان برگشت و هندی ها به ادارجات دولتی راه پیدا کردند. این شورش نقطه عطفی توی تاریخ هند بود توی سال 1876 انجمن ملی هند و توی سال 1885 کنگره ملی هند تشکیل شد هند پنبه زیادی تولید می کرد اما مانند هر محصول خام دیگه و هم هر خام فروشی این پنبه ها به قیمت خیلی ارزونی به انگلیس می رم. اونجا به پارچه تبدیل می شد 
و پارشا به قیمت خیلی گذافی به هندیا فروخته می شد. توی قرن 20 انجمن های ملی گرایانه توی هند تشکیل شد و بریتانیا برای اینکه جلوگیری کنه از این اتحاد ملی طرح استقلال بنگال رو مطرح کرد که با خشم خیلی زیاد هندیا مواجه شد هندیا کالاهای انگلیسی رو تحریم کردند و شروع به مصرف کالاهای هندی کردند پارچه ها و لباس های انگلیسی به آتیش کشیده شد و جاش پارچه ها و لباس های هندی مصرف شد توی این دور صنعت نساجی هند که با ورشکستگی مواجه بود جونی دوباره گرفت و بافت زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی مردم رو تغییر داد در ژانویه 1914 گاندی که یکی از تأثیر گذارترین چهره های استقلال هند بود تونست قانونی که بر علیه زندانی های سیاسی توی هند بود رو ملغا و اونا رو آزاد بکنه توی جنگ جهانی اول که توی سال 1914 شروع شد بیش از 1.5 میلیون هندی توی جبهه های انگلیس جنگیدن و بین 64 تا 73 هزار نفر کشته دادن اما متاسفانه بعد جنگ جهانی با اینکه فداکاری زیادی توی جنگ جهانی کرده بودن وضعیت اونا تغییر نکرد و توی سال 1919 اعتراضات اونا برای این تبعیض آغاز شد در نتیجه این اعتراضات دولت بریتانیا مجبور به اصلاح قانون رولات شد طبق این قانون حکومت نایب سلطنه انگلستان این اختیار رو داشت که هر شورشی رو سرکوب بکنه فعالای سیاسی رو بدون محاکمه بازداشت بکنه و برای اونا حکم صادر بکنه و هر کسی رو که مزنون به فتنس رو بدون محاکمه بازداشت بکنه گاندی که طرفدار سیاست تظاهرات بدون خشونت بود از مردم خواست که بیرون بیان نزدیک 150 هزار نفر از مردم گرد اومدن که سرتیب ریژینال دایر دستور شلیک داد به گفته مقامات رسمی بریتانیا 379 نفر و به گفته مقامات رسمی هند 1137 نفر توی این شلیک ها کشته شدن گاندی از سال 1920 تا سال 1922 جنبش عدم همکاری رو آغاز کرد و به تبع اون تمام محصولات انگلیسی تحریم و محصولات هندی جایگزین اون شدن گاندی از مردم خواست که مؤسسات آموزشی بریتانیا و دادگاه های حقوقی رو تحریم کنن از کار دولت استفا بدن و مالیات پرداخت نکنن این جنبش از حمایت گسترده برخوردار شد و تبدیل به یک چالش بزرگ برای بریتانیا شد اما متاسفانه این جنبش به خشونت کشیده شد و 22 تا پلیس در پی اون کشته شدن و چون گاندی طرفدار سیاست بدون خشونت بود این جنبش رو ملغا اعلام کرد توی سال 1922 گاندی بازداشت شد به 6 سال حبس محکوم شد اما بعد از گذرنده دو سال از محکومیتش به خاطر عمل آپاندیز از زندان آزاد شد توی سال 1930 گاندی نافرمانی مدنی دیگه علیه وضع مالیات نمک را انداخت او با 78 تا داوطلب 388 کیلومتر رو پیاده از احمد آباد به گجرات رفت این راه پیمایی 25 روز طول کشید و هزاران نفر به گاندی ملحق شدند. اما سربازان انگلیسی وارد عمل شدند و این تظاهرات مسالمت آمیز رو به خشونت کشیدند. روزنامه نگار آمریکایی که شاهد این ماجرا بوده میگه در سکوت کامل مردان گاندی نزدیک میشدند. پلیس ها به آنها حمله میکردند اما آنها برای دفاع از خود حتی دست خود را بالا نمی آوردند. این کارزار یکی از موفق ترین کارزارهای هند علیه حکومت بریتانیا بود به گفته مقامات بریتانیا 60 هزار نفر و به گفته مقامات هند 90 هزار نفر توی اون روز دستگیر شدند گاندی با پای پیاده به همه شهرهای هند سفر میکرد با هندیا صحبت میکرد و درباره نافرمانی مدنی و سیاست تظاهرات غیر خشونت آمیز صحبت میکرد چرچیل که از سختترین مخالفای گاندی بود بهش توهین میکرد و اونو مسخره میکرد چرچیل میگفت گاندی با نبوغ شیطانی خودش به بریتانیا حمله میکنه و اونو مسولینی هندو نامید که در تلاش برای جنگ نژادیه. با تصویب قانون های مثل قانون 1935 ثروت تجاری بین هند و بریتانیا معکوس شد طبق این قانون دولت هند هزینه اعزام نیروهای مسلح هند و مالیات اونها رو به عهده دولت بریتانیا قرار داد در چهار جوان سال 1942 کنگره کاری هند به همراه گاندی قدنامی رو تصویب کرد و خاصار استقلال هند شد 
تو این زمان گاندی 73 سال داشت و به بریتانیا گفتش که در صورت عدم همکاری نافرمانی مدنی دیگه ای رو آغاز میکنه نافرمانی مدنی آغاز شد اما بریتانیا دست به دستگیری, دستگیری گسترده زد و گاندی و همراهانش توی کنگره ملی رو دستگیر کرد دستگیری های گسترده توی بریتانیا آغاز شد بیش از صدها هزار نفر دستگیر شدن جریمه های سنگینی وز شد و تظاهر کنندگان توی ملعه آم شلاق می خوردن. این جنبش تا سال 1943 ادامه داشت و صدها غیر نظامی کشته شدن تو همین بره جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و انگلیس تمام منابع و نیروی خودش رو در مقابل نازی به کار برده بود کنگره ملی هند مخالف اعزام نیروهای هندی بود و این یکی دیگه از عواملی بود که بریتانیا تصمیم گرفت که اعضای کنگره ملی هند از جمله گاندی رو بازداشت بکنه بیش از دو نیم میلیون هندی در جنگ جهانی دوم شرکت کردن توی سال 1943 جنگی بین ژاپن که متحد آلمان بود و انگلیس بر سر برمه رخ داد تولید برنج به شدت کاهش پیدا کرد و قحطی بزرگی توی بنگال شکل گرفت حدود دو تا چهار میلیون هندی در این قحطی کشته شدن هندی ها بسیار خشمگین شدن و انگلیس برای آروم کردن اوضاع هند قول میده که بعد از جنگ جهانی دوم درباره استقلال هند صحبت بکنه در 18 فوریه سال 1946 واقعه شورش نیروهای دریایی سلطنتی هند رخ داد. توی اون اعتصابات گسترده به همراه شورش توسط ملوانای هندی بر روی کشتی و تأسیسات ساحلی در بندر بنبعی رخ داد و انتشار یافت. توی مدت کمی تو سراسر هند تمام ملوانا دست به اعتصاب زدن 78 کشتی 20 مؤسسه ساحلی و 20 هزار ملوان درگیر این اعتصاب شدند و استقلال هند رو تسریع دادند در واقع جنگ جهانی دوم توی استقلال هند خیلی تأثیر گذار بود زمانی که انگلیس از آمریکا خواست که توی جنگ شرکت بکنه آمریکا به این شرط پذیرفت که انگلیس استعمار زدایی بکنه و انگلیس پذیرفت و این توافق توی منشور آتلانتیک ذکر شد مفهوم این توافق این بود که تمام مناطقی که تحت استعمار انگلیس قرار دارن میتونن تجارت آزاد با همه کشورهای دنیا داشته باشن یکی دیگه از عوامل این بود که بریتانیا به نیروی انسانی هند توی جنگ نیاز داشت. هند یکی از بزرگترین ارتش های دنیا رو داشت و هند پذیرفت که در صورت پذیرش استقلال هند از طرف بریتانیا نیروی انسانی به جنگ بفرسته. اما تو همین بره که صحبت استقلال هند بود اختلاف بسیار زیادی بین هندی های مسلمان و هندی های هندو بود مسلمان ها یک چهارم جمعیت کشور هند رو تشکیل میدادند و حاضر نبودند زیر پرچم یک حکومت هندو زندگی بکنن گاندی توی زمین تلاش های خیلی زیادی کرد و با محمد علی جناح دیدار, دیدار کرد تا مانع جدایی مسلمان های هندی از هند بشه اما مسلمان ها نپذیرفتن و کشور پاکستان رو تشکیل دادن این در واقع آخرین ضربه بریتانیا قبل از به رسمیت شناختن استقلال هند بود و توی 14 اوت 1947 پاکستان را به عنوان یک کشور مستقل و در 15 اوت 1947 استقلال هند را اعلام کرد. مسلمان های هند هندوها رو نجس می دونستن و هندوها از مسلمان ها به خاطر اینکه گوشت گاو می و گاو برای هندوها حیوان مقدسی بود بیزار بودن. در واقع مذهبگرایی به ملیگرایی فائق اومد و جنگ های قومی قبیله ای که بعدها توی هند ما شاهد اون بودیم رخ داد اگر یک هندی در درجه اول خودشو هندی میدید و ملیت خودشو برتر از دین میدید اختلافی بین هندو، مسلمان و سیک رخ نمیداد و تجزیه هایی که بعدا شاهد اون بودیم هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. توی درگیری های بین هند و پاکستان بیش از نیم میلیون نفر هندو و مسلمان کشته شدند. بین ده تا دوازده میلیون نفر هندی آواره شدند. 
مسلمون ها به پاکستان و هندوها به هند مهاجرت کردند. این تاریخ هند هشداری برای کشورهایی که دارای تنوع قومی و مذهبی بالایی هستند یکی از کشورهایی که این تنوع رو داره کشور عزیز ما ایران هستش چه خوبه که خودمون بیاموزیم و به بچه های خودمون یاد بدیم که ترک، لور، کرد، بلوچ، ترکمن و فارس چه شیه و چه سنی در درجه اول ایرانی هستیم و این ملیت ما و کشور ما که باید باعث اتحاد ما بشه با استقلال پاکستان از هند مناقشات مرزی این دوتا کشور شروع شد و عمده مشکل این دوتا کشور بر سر نایی کشمیر بود توی سال 1947 جنگی بین پاکستان و هند بر سر کشمیر رخ داد که بعد از دو سال سازمان ملل یک نقطه یک مرز موقت رو ترسیم کرد و آتش بس رو بین این دوتا کشور اعلام کرد توی سال 1949 قانون اساسی هند تکمیل شد توی سال 1950 هند به عنوان یک جمهوری اعلام شد و اولین انتخابات هند توی سال 1952 شکل گرفت علاوه بر پاکستان هند اختلافات مرزی با چین هم داشت چین تبت رو میگیره دالای لاما به هند فرار میکنه و توی سال 1962 چین به هند حمله میکنه هند از چین شکست خورد و بخشی از مناطق خوش و دست داد پاکستان و هند دوباره توی سال 1965 بر سر کشمیر وارد جنگ میشن و سازمان ملل وارد میشه آتش بس اعلام میکنه و مرزها به حالت قبل از جنگ بر میگرده اما تو پاکستان هم شرایط مساعد نبود پاکستان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده بود که این دو تا بخش با هم مرز مشترک نداشتن و از هم جدا بودن توی سال 1970 یک حزب جدایی طلب توی پاکستان شرقی روی کار میاد و اعلام استقلال میکنه و کشور بنگلادش رو تشکیل میده توی سال 1983 سیکها در ایالت پنجاب شورش میکنن و ادای استقلال میکنن ارتش هند به دستور نخص وزیر ایندیرا گاندی وارد عمل میشه و عملیت بولستار رو انجام میده و سیکها شکست میخورن توی سال 1984 ایندیرا گاندی توسط یکی از محافظین خودش که سیک بوده ترور میشه اما این شورش در نهایت با روی کار اومدن سیک های میانه رو میخوابه و سیک ها با دولت مرکزی هند ارتباط دوستانه برقرار میکنه در حقیقت کشور پاکستان که خودشون رو پاک نامیده بودن امروزه مهد تولید اسلامگره های افراتی از طالبان داعش و بسیار دیگه از گروه هکا هست به طوری که بعد از عملیات 11 سپتامبر و ریختن برچ های دو قلو رابطه آمریکا و هند به خاطر مبارزه با پاکستان و این گروه های افرادگرا تقویت شد انقلاب و استقلال هند برای همه ملت ها درس بزرگی را به همراه داشت یکی از افرادی که توی این انقلاب و استقلال نقش خیلی پررنگی رو داشت مهاتما گاندی بود که توی این بخش میخوایم درباره اون صحبت بکنیم گاندی تو سال 1869 در یه خانواده هندو در پوربندر به دنیا آمد پدرش وزیر ارشد پوربندر بود و چهار بار ازدواج کرده بود دو همسر اولش بعد از به دنیا آوردن یک دختر مرده بودن همسر سومش بچه دار نشده بود و در نهایت با اجازه همسر سومش با پوتلی بای ازدواج کرد اونها سه پسر و یه دختر داشتن که فرزند آخرشون توی سال 1869 به دنیا و من اسم اون رو مهاتما گذاشتن مادر مهاتما زن بسیار متدینی بود و مهاتما بسیار تحت تاثیر مادر خودش بود توی سال 1883 طبق رسمی هندو گاندی 13 ساله با کاستوربای 14 ساله ازدواج کرد گاندی میگه ما از عروسی هیچ چی نمیدونستیم و بابت پوشیدن لباس نو و خوردن شیرینی و بازی با فامیل خوشحال بودیم توی سال 1885 در حالی که 16 ساله بود پدر خوش از دست داد همچنین تو اون سال همسرش که یک دختر 17 ساله بود فرزندی رو به دنیا آورد که اون هم مرد این دو مرگ بر گاندی تاثیر بسیار زیادی بود 
گاندی تو سال 1887 عمد سفار و تحصیل شد و توی سال 1888 برای تحصیلات حقوق به انگلستان رفت او تو انگلیس گیاه خار شد و در نهایت در سال 1891 به علت فوت مادرش به هند برگشت ماز ماگاندی یه فرد بسیار خجالتی بود و در نتیجه با اینکه حقوق خونده بود نمیتونست کارت کسی رو به عهده بگیره توی سال 1893 فرد مسلمان به اسم عبدالله از گاندی خواست که به آفریقای جنوبی بره و اونجا کارهای حقوقی پسرموش که توی آفریقای جنوبی تاجر بود و به عهده بگیره او در سال 1893 به آفریقای جنوبی رفت در اون زمان آفریقای جنوبی مستعمره انگلیس بود و تو اونجا گاندی تبعیض نژادی خیلی زیادی رو دید اون اجازه نداشت که توی کالاس که در کنار مسافران سفید پوست بشینه و از او خواستن که روی زمین کنار راننده بشینه و گاندی از این کار سرپیچی کرد و کتک خورد توی خاطره دیگه ای میگه که توی قطار با اینکه بلیط قسمت درجه یک رو داشته توی قسمت درجه یک میشینه و متصدی قطار میگه که اینجا مخصوص سفید پوستاست و از اون میخواد که اونجا رو ترک کنه و وقتی که گاندی سرپیچی میکنه اونا قطار به بیرون پرد میکنن توی خاطر دیگه ای میگه که هندیا از رفت آمد کردن توی پیادروهای عمومی من بودن و زمانی که گاندی توی پیاده رو پیاده روی میکنه توسط یک پلیس کتک میخوره و به خیابون پرد میشه گاندی از اینکه این رفتارهای نجات ترستان رو میدید بسیار ناراحت و سرخورده بود او هندیا و آفریقایی های ناراضی رو با هم متحد کرد و کنگره هند ناتار رو تو سال 1894 و جامعه هند اندی آفریقایی رو به یه نیروی سیاسی متحد تبدیل کرد. گاندی تو سال 1915 در خلال جنگ جهانی اول به هند برگشت. اون 20 سال توی آفریقای جنوبی بود و توی این مدت تغییرات خیلی زیادی کرده بود. یکی از تغییرات این بود که او زمانی که به هند رفت کت و شلوار به سبک غربی می پوشید اما در هنگام بازگشتش لباس های غربی رو کنار گذاشته و لباس های سنتی هندی می پوشید. او به ریسندگی که یکی از مهمترین صنایع هند بود رو و با چرخ دستی نخ می رسید و این کار رو برای هند بسیار پرخیر می دید. گاندی در طی زندگی خودش هفت بار بازداشت شد و در مجموع چهار سال در زندان بود و جواهر لل نهرو هشت بار بازداشت و در مجموع نه سال در زندان بود گاندی و نهرو, نهرو با یک دیگه رهبری هند رو به عهده داشتن نکته ای که درباره گاندی جلب توجه میکنه ساده زیستی گاندی گاندی به سبک فقیرترین افراد هند لباس میپوشید و ریسندگی میکرد و از طریق ریسندگی امرار معاش میکرد که این خصلت های اون گاندی رو از بقیه رهبرای جهان متمایز میکنه همطور که میدونیم همه ما انسان ها داره خصلت های انسانی چه خوب و چه بد هستیم هیچ انسانی سفید مطلق و سیاه مطلق نیست و انسان های خوب ویژگی های منفی و انسان های بد ویژگی های مثبت خودشون رو هم دارن گاندی هم از این موضوع مستثنا نبود برخی میگن تفکر گاندی مبنی بر برابری نژادی از ابتدا در او نبوده و گاندی نژاد سفید رو برتر از نژاد آفریقایی ها میدونست و میگفتش که باید نژاد غالب در آفریقای جنوبی سفید پوستا باشن گاندی آفریقایی ها رو قوم وحشی میدید و هنگام اشاره به اونا از الفاظ بدی مثل کافر استفاده میکرد همچنین تو سال 1904 طی نامه ای از اینکه هندیا و آفریقایا با یکدیگر یه جا هستن ابراز ناراحتی که و در سال 1906 که زولوها در آفریقای جنوبی شورش کرده بودند تو سرکوب اونها به بریتانیا کمک کرد همچنین درباره زندگی جنسی گاندی هم صحبت هایی شده همطور که گفتیم گاندی توی 13 سالگی ازدواج کرد اون توی 38 سالگی بعد از به دنیا آوردن چهار فرزند عهد تجرد بس به این معنی که رابطه جنسی رو ترک کرد علت موضع منفی که او نسبت به رابطه جنسی داشت این بود که هنگامی که پدرش فوت کرد اون توی اتاق بغلی در حال آموزش جنسی با همسرش بود در نتیجه عذاب وجدانی ناشی از این حرکت بر روی دوشش بود بسیاری میگن که گاندی تحت تصریم مسیحیت بود و مثل کشیش های کاتولیک ترک رابطه جنسی کرده بود 
گاندی برهنه در کنار زنای جوان میخوابی تا خیشتنداری یا عزم خودش رو بیازمایه. او از این کار به عنوان آزمایش تجرد یا سلیب سی اکسپریمنت یاد میکنه و میخواست بدونه که آیا اندام های جنسی اون هنگام خواب با زنا تحریک میشن یا خیر و این کار یک فرایند اخلاقی و معنوی برای رسیدن به خدا میدونست گاندی توی سال 1948 بر اثر اصابت سه گلوله به سینش کشته شد در بخش سوم این ویدیو میخوام یکی از کتاب های گاندی به نام این از مذهب من رو که گاندی توی اون مذهب خودش و سبک تفکرش رو شهر داده رو توضیح بده. مذهب سرچشمه تمام کارهایی بود که گاندی کرده بود. گاندی معتقد بود که مذهبی که تمام وجه‌های زندگی مثل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره رو پوشش نده اصلا مذهب نیست. گاندی هندو بود اما به دلیل مجاورت با بقیه ادیان به ویژه مسیحیت رشد و توسعه پیدا کرده بود. گاندی به حقیقت تمام ادیان علاقه داشت اما اگر قرار بود که برچسبی به خودش از نظر دینی بده خودشو هندو میدونست گاندی به یه عقید پایبند نبود و تفکر آزادی داشت آین هندو توی کشور شرق آسیا مثل ژاپن، چین و هند رواج داشت و گاندی این آین رو با پیام صلح ادغام و به جهانیان ارسال کرد هدف گاندی رواج آین هندو نبود بلکه گاندی میگفتش که هر کسی در دین خودش باید به بهترین و بشر دوستانه ترین آین عمل بکنه کتاب این از مذهب من داره هشت بخشه که شامل منظور من از دین چیز منبع دین من من به تمام دین ها احترام میگذارم ایمان من به خدا دین من در عمل من کمک به عمل به دین اهداف دین و دین هندویسم است اون تو بخش اول کتاب یا منظور من از دین من میگه که دین باید توی تمام بخش های زندگی انسان جاری باشه منظورش از دین یک دین مشخص نیست بلکه روشیه که از همه ادیان بالاتره و ماهیت انسان رو رشد میده گاندی بسیار به اصول اخلاقی اهمیت میداده و میگه که هر آموزه دینی که متوسل به عقل نباشه و در تضاد با اخلاق باشه رو رد میکنه گاندی میگه که زمانی که پایه های اخلاقی دین خودمون رو از دست بدیم دیگه فرد مذهبی نیستیم یک انسان نمیتونه هم دروغو هم ظالم و هم بی اختیار باشه و در این حال یک فرد مذهبی باشه در بخش منشه دین من گاندی درباره دین خودش صحبت میکنه و راجب مادرش که زنی با تقوا بوده حرف میزنه پدر گاندی دوستای متفاوت از مذاهب گوناگون داشته در نشه گاندی در معرض مذاهب مختلف بوده پدرش یک دوست ایرانی و مسلمونی داشته که اون درباره اسلام زیاد صحبت میکرده و در نشه اطلاعات گاندی از اسلام بالا بوده گاندی از هیچ دینی بدش نمی اومد بجز دین مسیحیت به خاطر اینکه خوردن شراب و گوشت گاو در دین هندو حرام بود ولی مسیحی ها گوشت گاو و شراب رو می خوردن. اون من از اسمام درسش به انگلیس رفت و در اونجا به تحصیل حقوق پرداخت توی انگلیس کتاب های گیتا نور آسیا اثر سر ادوین آرنولد کلید تئوسوفی اثر مادام بلاواتسکی و همچنین انجیل رو خون کتاب عهد جدید تاثیر زیادی برش گذاشت و حس نفتی که سابقا به مسیحی داشت در رو از بین رفت گاندی تصمیم گرفت کتاب های مذاهب گونانگون رو بخونه و با علمای اونا صحبت بکنه خود گاندی میگه که توی دنیای مدرن سه چیز بر من تاثیر گذاشت یکی رای چاندرای دومی تولسوی و کتاب هاش و سومی راسکوتین و کتاب آندودیس لست گاندی برای کشف حقیقت خوش رو در معرض دین های متفاوت قرار میداد اما او ایراد های هم به دین های مختلف می گرفت مثلا درباره مسیحیت اینکه مسیحی ها ایسا رو پسر خدا می دونستن برای او قابل قبول نبود می گفت که اگر ایسا پسر خداست پس همه ما فرزندان خداییم و اگر ایسا خداست پس همه ما خدا هستیم مشکل دیگه ای که او با مسیحیت داشت این بود که مسیحی ها فقط انسان رو داره روح میدونستن اما از نظر دین هندو حیوانات هم داره روح بودن. 
و مشکل دیگه این بود که مسیحیان ایسا رو نماد فداکاری می دونستن و گاندی معتقد بود که هندوها فداکاری های خیلی بیشتری انجام دادن و اونها فداکار هستن علاوه بر دوستان مسیحی گاندی دوستای مسلمانش هم تلاش داشتن که اونو به دین خودشون ترغیب بکنن ولی گاندی میگفتش که من دین هندو رو کامل نمیبینم اما در این حال بقیه ادیان رو هم کامل نمیبینم بخش سوم یا بخش من به تمام دینها احترام میگذارم گاندی معتقد بود که تمام ادیان صادق و در عین حال ناقص هستند چون دست بشر در آنهاست گاندی میگوید مذاهب مختلف جاده های مختلفی هستند که به یک هدف میرسند چه اهمیتی دارد که راه های مختلف را طی کنیم در واقع به تعداد افراد دین وجود دارد او میگوید در تئوری از آنجایی که فقط یک خدا وجود دارد پس باید یک دین هم باشد اما هیچ دو شخصی وجود ندارد که تصور یکسانی از خدا داشته باشد پس چطور میتوان با یک دین به خدا رسید آین آهیسما میگه همون احترامی که به عقیده خود قائل هستی به عقیده دیگران هم قائل باش اگر ما ناقصیم پس دینی که ما تصور میکنیم هم ناقصه و همواره در حال تکامل و تجدده همه ادیان به دنبال حقیقت هم پس مقایسه ای از نظر شایسته و برتری بین اونها نیست گاندی میگه کار من این نیست که از ادیان دیگه انتقاد کنم درسته که بقیه ادیان هم نقص هایی دارن که من درک نمی کنم اما من به نقطه قوت اونها که سبب اتحاد من با یک مسلمان یا مسیحی میشه نگاه میکنم کار من نگاه کردم به نقص های دین خودمه و نه دین دیگران اون به طور منظم کتاب های گیت ها، سرود های مقدس هند، قرآن، رامایانا و عهد جدیدو میخوند و با ذهن انتقادی با اونا برخورد نمی کرد ماهاتما گاندی خودشو هندو می دونست اما بقیه افراد می گفتن که او ترکیبی از بقیه ادیان و دین التقاطی داره گاندی در واقع با متعصب ترین مسیحی و متعصب ترین مسلمون هم مشکلی نداشت اما نظر خودشو راجع بقیه ادیان می داد. گاندی راجب اسلام می گفت مسلمونا زیاد با شمشیر می جنگن اما این به خاطر قرآن نیست بلکه به خاطر محیطیه که اسلام توش متولد شده اون در فصل بعدی یا فصل اعتقاد به خدا درباره خدا صحبت میکنه میگه که همه انسان ها باید به خدا ایمان داشته باشن اما اگر کسی هم نخواد خدا را قبول داشته باشه آزاد و مختاره خدا به ما آزادی داده و اگر کسی نخواد که از او اطاعت کنه خداوند اجباری به اون نداره خداوند میگه خورشید من برای تو کمتر نخواهد درخشید و ابرهای من برای تو کمتر نخواهند بارید من نیازی ندارم که تو را مجبور کنم که من رو بپرستی گاندی مبارزه با شر و شرارت و ظلم و ستم رو از راه های رسیدن به خدا میدونست و میگفت که اگر کسی با ظلم و ستم مبارزه نکنه در مسیر شناخت خدا نیست گاندی میگه زمانی که ما به مرحله ای برسیم که هیچ جای خوشونتی را به کار نگیریم خداگونه میشویم گاندی میگه خدا را نمیتوان در معابد، مساجد یا کلیسه ها یافت. خدا را فقط از طریق عشق الهی میتوان یافت. او معتقد بود که این عشق در خدمت کردن به مردم است و میگفت چهره فقیرترین و درمانده ترین مردی را که دیده اید به یاد آورید. آیا قدم مفیدی برای او برداشته اید یا خیر؟ زمانی که مبلغ جوان آمریکایی از او پرسید که چه دینی دارد؟ و دین هند در آینده احتمالا چیز پاسخ داد خدمت کردن دین من است و من نگران دین مردم نیستم دین خدمت به درماندگان است و خداوند خود را به صورت آدم های ناتوان به ما نشان می دهد گاندی به کار کردن بسیار اعتقاد داشت و مخالف تنبلی بود همونطور که گفتیم خودش چرخ ریسندگی داشت و با پنبه نخ می ریسی. گاندی در سخنرانی میگه من مطمئنا ریسندگی رو بالاتر از اعمال ادیان مذهبی می دانم. اگر بتوانم چرخ ریسندگی را بچرخانم و بدانم آن چرخ موجب تفکر من به خدا می شود مسلما تسبیح را کنار گذاشته و چرخ را می چرخانم. 
اگر یک گرسنه بر روی زمین وجود داشته باشد و شما دل سیر غذا بخورید باید از آن شرمنده باشید و چه مصیبتی است که 300 میلیون بیکار بدون عزت نفس و گرسنه داشته باشید گاندی قانونی داره به نام عشق در مقابل نفرت و میگه زمانی شما میتونید به مقام های بالا دست پیدا کنید و به سمت خدا گام بردارید که بتونید افرادی که ازشون متنفر هستین رو ببخشید و به اونا عشق داشته باشید کسی رو قضاوت نکنید که شما هم قضاوت خواهید شد گاندی میگه انسان ضعیف هرگز نمیتونه ببخشه و بخشش نشونه قدرته گاندی معتقده که زمانی که خشم و نفرت در درون مردم یک جامعه رسوخ کرده باشه اون جامعه هیچ وقت آزاد نمیشه اینو به گونه دیگه توی علم روانشناسی هم میتونیم ببینیم که وقتی انسان بر اساس خشم و نفرت تصمیمی رو میگیره قسمت منطق اون عملا از کار میفته و همونطور که توی انقلاب هایی که بر سر خشم بوده میبینیم حاکمی رفته و دیکتاتوری جای اون اومده مثلا انقلاب روسیه که منجر به ایجاد حکومت دیکتاتورهای مثل لنین و استالین شد یا انقلاب فرانسه که بعد از کشتار فراوون موجب روی کار اومدن ناپل اون شد و همچنین انقلاب چین که سبب روی کار اومدن دیکتاتور بزرگی به اسم ما شد گاندی از عدم استفاده از خشونت رو به عنوان ترسو بودن نمی بینه و میگه شما باید به دنیا خیره شوید اگرچه دنیا ممکن است با چشمانی خونالود به شما نگاه کند اما نترس دوستان همسر و همه را رها کن و برای آنچه باید برایش زیست کنی و برایش بمیری شهید شو او به جای استفاده از خشونت نافرمانی مدنی رو پیشنهاد میکنه و میگه نافرمانی مدنی حق شهرونده و هر جا شهروند احساس بکنه که در حقش داره ظلم میشه میتونه از قوانین تبعیت نکنه نافرمانی مدنی به سادگی اقتداری یه حکومت رو زیر سوال میبره عدم پرداخت مالیات اعتصاب و همه اینها نوعی نافرمانی مدنی هستند و این نافرمانی مدنی پاکترین روش پایین کشیدن قانونی اشتباه است در پس نافرمانی مدنی باید آگاهی باشد و در این حال به کمتری سرباز نیاز دارد گاندی با اینکه فرصت استفاده از سلاح‌های مختلف رو داشت هیچ وقت کار با اونها رو یاد نگره و پیامآور صلح در جهان بود او پیشنهاد سیاست عدم خشونت و نافرمانی مدنی رو به جهان عرضه کرد تفکر اون به قدری بزرگ بود که ملت 72 چهره هند که داره مذاهب گوناگونی هستن رو کنار هم مسالمت آمیز نگه داشته و همچنین بعد از گذشت 80 سال از مرگ گاندی همچنان اون به عنوان یکی از بزرگترین رهبرای جهان و تفکر اون به عنوان یکی از زیباترین تفکرات جهان یاد میشه گاندی برای هر انسانی ارزش قائل بود حتی کسانی که مخالف او بودند گاندی سابقه هیچ گونه ترور اعدام و حبس خونگی یا توی پرونده خودش نداره اون حتی با کشتن حیوانات برای خوردن هم مخالف بود و میگفت که جون یک بره اندازه جون یک انسان ارزشمنده تو بخش شیشم که درباره پیاده سازی دین منه او درباره اعمال دینی مثل نماز و روزه صحبت میکنه و نماز و روزه را رو از واجبات دین میدونه در بخش هفتم یا هدف مذهب من بیان میکنه که همه انسان ها با هم برابر و نجاد برتری وجود نداره همه ما از روح یکسانی هستیم اون به آزادی فردی بسیار احترام میذاشت اما در این حال چون انسان یک موجود اجتماعی معتقد بود که محدودیت های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه و یعنی قانون جنگل حکم فرما میشه گاندی معتقد بود که محدودیت های اجتماعی و آزادی فردی هر دو باید وجود داشته باشه و یک تعادلی بین این دو مفهوم باشه گاندی می گفت اقتصاد واقعی اقتصادی هستش که ادالت رو ایجاد بکنه و به حقوق زعفا اهمیت بده همه افراد باید متناسب با کاری که میکنن درآمد داشته باشن و اینکه شما درآمدی متناسب با کارت داشته باشی باعث خوشنودی همه افراد جامعه میشه. اون میگه که همه افراد با شرط یکسان به دنیا نمیان، برخی از افراد باهوشتر و با استعدادتر هستن و این افراد باید به خدمت دولت در بیان تا از هوش خودشون برای رشد جامعه استفاده کنن. من از دادن حقوق بیشتر به این افراد باکی ندارم زیرا این افراد هستند که با استعداد خود چرخ اقتصاد را گردانده و موجب افزایش درآمد دیگر قشرهای جامعه نیز می شوند 
گاندی معنی توضیح عادلانه رو این میدونست که فرصت روش برای همه افراد فراهم بشه اما نه بیشتر زیرا اگه فرصت روش برای فردی بیشتر فراهم بشه به این معنی که برای فرد دیگه ای داره کمتر فراهم میشه او میگه که هیچ وقت هیچ جایی ثروت نامشروعی جمع نیست مگر اینکه فقرا به جمع کردن اونها کمک کرده باشن و ظلمی بهشون شده باشه در بخش آخرم آداب هندو و مکتب هندویست رو مطرح میکنه و توی این مکتب گفته میشه که انسان نباید بابسته متعلقات دنیایی باشه او میگه که ما آدما انقدر اتم های ضعیفی هستیم که اگه مالکیت چیزی رو ادعا کنیم مسخر است گاندی میگه هرگز برای مرگ قصه نخورید اگر وابستگی به این دنیا نداشته باشید قبل از مرگ جسمی خود مرده اید گاندی بودپرستی رو گناه نمیدونست زیرا اون ذاتا انسان رو نمادگرا میدید گاندی میگه که یک مسلمان مسجد رو خونه خدا میبینه و از اون دفاع میکنه یه مسیحی هم به کلیسا میره و به کتاب مقدس قسم میخوره پس تمام ادیان نمادگرا هستن اگر برای ساخت مسجد یا کلیسا ثروت زیادی خرج میکنیم این هم به نوعی بود پرستی است زانو زدن در برابر شمایل مریم مقدس و حواریون نیز نوعی بود پرستی است او میگوید که ما هندوها بت را نمیپرستیم بلکه روح خداوند که در پس آن قرار دارد را میپرستیم من دوست دارم هر کس در هر دینی کل جهان را مسجد کلیسا کنیسه و معبد ببیند اما کسانی هستند که با رفتن به این مکان ها حس حضور در مقابل خداوند را دارند و این اشکالی ندارد معابد برای هندوها همان مساجد برای مسلمانان و کلیسا برای مسیحیان ممنون از اینکه این ویدیو رو با ما مشاهده کردین لینک فایل صوتی کتاب این از مذهب من توی قسمت توضیحات قرار داده شده امیدوارم که دانلود کنید و لذت ببرید همچنین نظرات خودتون رو درباره انقلاب هند مذهبگرایی ملیگرایی و مکتبهای مختلف برای ما کامنت بکنید تا دیدار دیگر خدا نگهدار